首先是感谢祖国，祖国永远是我们坚强的后盾。我是个苏丹人，我的老公是个中国人，我有一个小孩，他才五个多月了。呃，我从我们在苏丹一直都是，呃，驻苏丹的中国大使馆，他们一直都在，呃，关心我们，嗯、呃，非常感谢，都不知道应该说什么，但是反正非常感谢他们。看到我们的那个军舰以后，我首先就是一个特别激动、感动之后，感谢国家，感谢党照顾我们。当时就是感觉，呃、就感觉。到达了我们祖国的这个西顿的土地上一样，就是这种感觉，就就是已经感觉已经回到了家，看见这片国旗就感觉已经回到了家的感觉。Especially thanks to Zaina, yeah, that's wonderful. It's a hard time, and then getting out of the country, like you know, it feel like you are very safe with them, and then they bring you to the safe location. That's very nice. 我们踏上军舰的第一踏台阶，我心里觉得踏实。像回了家一样。我们看到这些官兵们对我们，真是像亲人，帮我们提东西，帮我们安排住的地方，帮他们自己住，给我们住。真是，我觉得可能家也就是这么温暖。我觉得这个军舰对我来说太温暖了。看到我们军人，呃，四周警戒。呃，保护我们侨民安全的这一刻，啊，包括看到我们中国国旗，看到我们八一军旗，感到一种荣耀在身上，也是感觉到心情吧，无比激动，啊，终于保护我们的人到了，还是非常感谢感谢咱们中国政府，中国中国军人，啊，这些担当，啊，给我们这些这些人心里吃了一颗定心丸。外交部会同国内相关部门第一时间呃启动机制。呃，调动一些资源，加快从我们把我们的公民从这个苏丹撤离工作。我们驻沙特使馆、领馆和会同国内工作组，能第一时间按照国内的指示紧急行动起来。有人提出疑问：为什么中国政府此时安排撤出中国侨民？另外，为什么选择苏丹港？进行撤离呢？本月十五号，苏丹武装部队的内部两派突然爆发武装冲突，冲突地点就位于苏丹首都卡土穆市区。由于事发突然，世界各国都没有预见到这次突发性事件。在武装冲突发生十多天之后，中国政府就已经为撤离中国侨民。进行了妥善安排，派遣中国军舰前往苏丹东部的苏丹港，完成这次撤离撤离工作。这已经是非常迅速的一个决策了。另外呢，苏丹冲突双方经过十多天的战斗，都已经相当疲惫，需要进行休整。而且，国际社会要求苏丹交战双方停火，以便为苏丹卡土木。的居民和其他冲突地区的居民离开冲突地区，提供便利。在这种情况下，苏丹冲突双方不得不同意七十二小时的停火，这就为中国政府安排撤出中国侨民提供了一个窗口期。另外，为什么选择苏丹东部的苏丹港来完成这次撤离呢？大家请看苏丹地图。苏丹北部是埃及，苏丹西部是乍得，苏丹南部是南苏丹和埃塞俄比亚。虽然从卡土木往北、往西、往南都有陆路交通，都有公路，看上去相当便捷，但是都不安全，因为从卡土木往北前往埃及要经过麦洛维地区，而这个地区。目前正是苏丹冲突双方交火最激烈的一个地区。从卡土木往西，则要经过达尔富尔地区，这里是苏丹长期的内战的一个主战场。当地不仅有反政武装，还有部落武装以及其他的非法
武装团伙，往南走就要经过科尔多凡地区，而这个地区同样也是非常的不安全。从卡普穆往东，整个东部地区目前都处于苏丹政府军的控制之下，苏丹冲突双方的战火目前还没有蔓延到这个地区，相对比较安全，所以选择。这东部的这条路线，从卡普穆往苏丹港有一千多公里。由于这个公路比较破旧，无法快速行车，所以一千多公里的路程需要开车二十多个小时。据我所知，本月二十四号，大批接到中国大使馆通知的中国中国侨民，已经聚集到中国驻苏丹大使馆的东门外。然后由中国驻苏丹大使馆安排的大巴车把他们运送到苏丹港。另外还有少数中国侨民搭乘苏丹人的汽车或者自己驾驶汽车前往苏丹港，在在那里聚集之后，再搭乘中国政府派遣的军舰前往邻国。还有人提出疑问，就是以后苏丹的局势将会如何发展？据我所知，到目前为止啊，苏丹冲突双方还没有任何一方有实力和把握迅速的战胜另外一方，所以这个冲突可能还会持续一段时间。另外一方面呢，冲突双方似乎也都没有意愿立即坐下来就如何结束冲突进行谈判。与此同时，国际社会已经看到这场冲突。给当地民众所带来的严重的人道主义后果，所以要求冲突双方立即停火、举行谈判的呼声越来越大，国际压力越来越大。在这种情况下呢，这种这种这场冲突究竟将如何发展，还需要继续观察。